Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня вас ждет встреча с одним из самых ярких профессиональных коллективов России, работающих в жанре камерного инструментального исполнительства квартетом русских инструментов «Парафраз». Это ансамбль с безукоризненным художественным вкусом и совершенным исполнительским стилем. Каждый из его участников – великолепный солист, блестяще владеющий искусством ансамблевого музицирования. Парафраз восторженно принимали в престижных залах не только в России, но и во многих странах мира. Репертуар квартета самобытен и многолик. Это обработки народных мелодий, музыка современных композиторов, пьесы в джазовых ритмах, произведения русской и зарубежной классики. Я приглашаю на сцену квартет русских инструментов «Парафраз». Заслуженные артисты Российской Федерации Виктор Колупаев, «Балалайка», Александр Рождествен, «Домра», Владимир Иванов, «Баян», лауреат международных конкурсов Андрей Кулигин, «Бас», «Балалайка». Открывает наш вечер полонез Василия Андреева. Иоган Штраус, Полька Трик Трак.
Французский композитор Жак Офенбах всю жизнь стремился к созданию оперы и лишь на склоне лет сумел осуществить свое намерение. Однако он не дожил до постановки своей единственной оперы. Это стало своеобразным музыкальным завещанием композитора, его лебединой песни. Сейчас прозвучит знаменитая Баркаролла из оперы Жака Офенбаха «Сказки Гофмана. Никола Паганини. Венецианский карнавал. Thank you. 
Астер Пьецоло. Чао, Париж.
Абрел. Тико, тико. Хасе Лакалье Амапола поет солистка Рязанской филармонии, дипломант всероссийского конкурса Елена Браткова.
В 1879 году был построен единственный в мире фуникулер к действию кратеру действующего вулкана Везувия. Однако поначалу он не пользовался популярностью, и его владельцы несли убытки. Тогда они решили, как сейчас бы сказали, провести пиар-компанию, в рамках которой было необходимо написать песню о фуникулере. За ее сочинительство взялись двое друзей – журналист Джозепа Турка и композитор Луиджи Денца. Песня «Фуникули фуникула» впервые была исполнена в 1880 году и сразу же стала необычайно популярной. А следом за ней и фуникулер. К сожалению, в 1944 году он был разрушен во время извершения Везувия. Фуникулер нет. Фуникулера нет, а песня осталась.
Имре Кальман, Карамбалина. Исаак Дунаевский прожил не очень долгую жизнь, всего лишь 55 лет. Но его творческого наследия с лихвой бы хватило сразу на нескольких композиторов. Оперетты, музыка к спектаклям и кинофильмам, балеты и множество прекрасных песен, которые и сейчас по-прежнему звучат актуально, свежо и востребованными современными исполнителями. Исаак Дунаевский – Увертюра из кинофильма «Дети капитана Гранта».
Исполнительство и композиторское творчество квартета «Парафраз» тесно связаны. Все аранжировки сделаны музыкантами квартета. И следующий номер не исключение. Александр Рождествен. Вариации на греческие темы.
Василий Соловьев Седой. Веселый паровоз.
Арам Хачатурян. Вальс из музыки к драме Лермонтова «Маскарад».
Авраам Хачатурян говорил, есть в моем музыкальном семействе одно непокорное и шумливое дитя. Это танец с саблями из Гвене. Честное слово, если бы я знал, что он получит такую популярность и начнет расталкивать остальные мои произведения, я бы никогда его не написал. А между тем, популярнейшее, популярнейшего во всем мире танца с саблями из, бале, из этого балета в партитуре не было. И лишь в последние дни перед постановкой, перед премьерой, директор театра попросил Хачатуряна добавить в заключительный акт танцевальный номер. Композитор сначала решительно отказался, но затем передумал и всего лишь за один вечер создал настоящий шедевр. Виктор Колупаев, барыня.
Ісаак Донаєвський. «Спі, мой мальчик» із кінофільма «Цирк». В супроводженні квартета поет Єлена Браткова. Ісаак Донаєвський. Пісенка о капітані. Із кінофільма «Діти капітана Гранта». Thank you. 
капитан, он объездил много стран, и не раз он поразил океан. Раз в пятнадцать лет погибал. Завершит программу этого вечера мексиканская народная песня «Челита».